தேவி ராகம புஸ்தகத்தை நாம் தொடர்ச்சியாக தியானித்து வருவதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் and you know that we are continuously meditating the book of leviticus etana per levi ram pustakam ippolu elimiyaga irukirathu purigirathu padikka oru vaanji vandirukirathu how many of you now are easily able to understand the book of leviticus and how many of you feel that it is easy for you and you feel interested to read it levi ram pustakam than ellarum kadinam endru solli veruthu odukugira pustakam and everybody put aside leviticus because they say that it is very hard ஆனால் யூத பிள்ளைகளுக்கு மூன்று வயது ஆகும் பொழுது முதல் முதலாக படிக்க கொடுக்கிற புஸ்தகம் லேவி ராகமன் தான் கடந்த வாரத்தில் குஷ்டரோக மேசியா என்கிற ஒரு பெயர் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இருக்கிறது என்பதை நாம் அற்புதமாக தியானித்தோம் அதாவது ஒரு ஸ்திரீ உதிரப்போக்கினால் அவள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி பிரமியம் உண்டான ஒரு ஆண் அதே போல சரீரத்தில் குஷ்ட நோய் உள்ளவன் இவர்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவர் பாளையத்திற்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார் என்கிற செய்தியை நாம் பார்த்தோம் And last week we saw how a lord brings a woman with the issue of blood and the man with the uh, emotion from his flesh and also a leper and how he beautifully brings all these three into the camp. இன்றைக்கு ஒரு மிக சுருக்கமான ஒரு செய்தி லேவி ராகம் 16 ஆம் அதிகாரத்துல இருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். And today we are going to see a very short message from the book of Leviticus and from chapter 16. லேவி ராகமத்தினுடைய நடு மையம் என்று சொல்லுவது இந்த பகுதி தான். and this is the middle portion of leviticus paava nivarana naal and it is the day of atonement hebrew la solanu sonna yom kippur in hebrew it is called as yom kippur yom endru sonnal naal endru porul day yom endral day naal yom means day kippur endru sonnal cover moodudal endru kippur endradunudaiya porul kippur means cover appo மூடப்படும் நாள் என்பதுதான் யாம் கிப்பூர் என்பதனுடைய பொருள் அண்ட் யாம் கிப்பூர் மீன்ஸ் இட் இஸ் டே ஆஃப் கவரிங் அதாவது பாவம் கவர் பண்ணப்படுகிறது நான் சொல்லுகிறதை கவனிங்கள் இது ஒரு மனிதன் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஒரு மனிதன் இது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் and this is the blood of Jesus Christ ஒரு மனிதனை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால மூடுகிறார்கள் and they cover a man with the blood of Jesus Christ ipo inda rathathinala moodapatta manidan paralogathirku ponal avanukku entry irukku and when a man is covered with the blood of Jesus Christ if he goes into heaven he can enter heaven yen pidavagi devan ulla anumadikkar and why does the lord god the father allow him inside nammai paarthal anumadikkamaatar if he sees us he would not allow us paavamana manidan because we are sinful men yesu christinude rathathinal paavangal moodapatta manidan and a man whose sin is covered by the blood of jesus christ pidavagi devan avarudeya maganudeya rathathai paarkradanal ulle entry kudukkar namakku nam parlogathil vaasam panna mudigirathu and because god the father sees the blood of his sons we are allowed to go inside heaven and we are able to go in paava nivarana naal endru sonnal paavam moodapadum naal when you say day of atonement it is a day when our sins are covered torah vil ainthu puthagangal in the torah you have five books le aadiyagamum yathiragamum levi ragamum ennagamum ubagamum genesis exodus leviticus numbers and deuteronomy illa nadu mayamana pusthagam idu and which is the middle book levi ragamum it is leviticus levi ragamathinudaiya nadu pagudhi edu and which is the middle portion or the center portion of leviticus paava nivarana naal it is the day of atonement and the paava nivarana naalai patri inge enna sollapatirukirad endradai nam indrikku dhyanikka pogrom and today we are going to meditate what is said here about the day of atonement and the oru naal la mattum da aasariyan enna seiyamudiyum endru sonnal maga parisuddha thalathirkkul nulaiyamudiyum and only on that day the priest can enter into the most holy place 16th adhigaram 3rd vasanathinudaiya 3rd vasanathai vaasikka ketkalam 16 3 let us hear leviticus chapter 16 and verse 3 aaron parisuddha sthalathukkul praveshikka vendiya vidhamavudhu avan oru kaalaiye paava nivarana baliyagavum oru aattu kadavai sarvaanga dagana baliyagavum seluthi praveshikka vendum 
Thus shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering and a ram for a burnt offering. இது வந்து மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். And this is the most holy place. இந்த இதுதான் வாசஸ்தலத்தினுடைய ஆண்டவர்னுடைய பிரசன்னம் காணப்படும் இடம். And this is the place where the presence of the Lord is found in the tabernacle. பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் இடையில ஒரு திரை இருக்கும். And there would be a veil in between the holy place and the most holy place. இந்த பர்టిక్యులர் டேல ரெண்டு முக்கியமான பலிகள் செலுத்தப்படுகின்றன. On this particular day two important offerings or sacrifices are made. இப்ப 16ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 6வது வசனத்தை வாசிங்கள். Let us read the 6th verse of chapter 16. பின்பு ஆரோன் தனக்காகவும் தன் வீட்டாருக்காகவும் பாவ நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு தன்னுடைய பாவ நிவாரண பலியின் காலையை சேர பண்ணின் முதலாவது ஆசாரியன் தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் அடுத்தபடியாக ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காகவும் கூடாரத்தை சுத்திகரிப்பதற்காகவும் ஒரு காலை அவன் பலி செலுத்த வேண்டும் முதல்ல பாவ நிவாரணானுக்கென்று மூன்று காலைகள் மூன்று வெள்ளாட்டு கடாக்கள் தேவைப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் and firstly you find that we need three goats for uh, offering on this day of atonement 16th adhikaram 5th vasanathai vasiyungal let us read verse 5 of chapter 16 isravel putriragiya sabayar edathile paava nivarana baliyaga irandu vellattu kadakkalaiyum sarvanga dagana baliyaga oru aattu kadavaiyum vaanga kadavan and he shall take of the congregation of the children of israel two kids of the goats for a sin offering and one ram for a burnt offering so in the vishayathila ninga enna purinjikkanum sonna motta moonru thevai moonru kadakal thevai and what you have to understand is here we need three animals to be offered as sacrifice the moonru le moonrai enna seivargal and what would they do to the three oru aattu kadavai kolai seidhu அந்த இரத்தத்தினாலே ஆசாரியன் தன்னையும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தையும் சுத்திகரிப்பான் இந்த ரத்தம் என்ன செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் மகா பரிசு தலத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டு திரையிலே தெளிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் and you see that this blood is brought into the uh, veil before the most holy place and it is sprinkled on that veil ipo ninga 16th adhikaram 14th vasanathai vaasingal now you read verse 14 of chapter 16 pinbu kaalaiyin rathathile konjam eduthu keel puramaga nendru than viralinal kirbasanathin mel telithu அந்த இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து கிருபாசனத்துக்கு முன்பாக ஏழு தரம் தன் விரலினால் தெளிக்க கடவன் புரியும்படியாக சொல்லுகிறேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் புரிந்து கொள்ளுங்கள் and i'll tell it in a manner uh, which you will be able to understand please don't get confused mottam moonru vellattu kadakkal pidikkanum and firstly they have to get three uh, uh, two goats and one ram idile mudalavathu oru aattu kadavai pidithu kondru adanudaiya rathathai eduthukondu maga parisuddha thalathirkkul nulai vendum and firstly they have to take a goat and slay it and take its blood and they should enter the most holy place கிருபாசனத்தின் மேல அதை தெளிக்க வேண்டும் இது யாருக்காக ஆசாரியனுக்காகவும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்காகவும் அடுத்தபடியாக இன்னொரு ஆட்டுக்கடாவையும் கொல்ல வேண்டும் அந்த ஆட்டுக்கடாவினுடைய ரத்தத்தையும் எங்கே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் மகா பரிசுத்த தலத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அதையும் கிருபாசனத்தின் மேலே தெளிக்க வேண்டும் 
and they will have to sprinkle it upon the mercy seat idu janangalukana paava nivarana balli and this is a atonement offering for the people idai 15th vasanathile ningal vaasikireergal and you read about this in verse 15 பின்பு ஜனத்தினுடைய பாவ நிவாரண பலியான வெள்ளாட்டு கடாவை அவன் கொன்று அதன் இரத்தத்தை திரைக்கு உட்புறமாக கொண்டு வந்து காலையின் இரத்தத்தை தெளித்தது போல அதன் இரத்தத்தையும் கிருபாசனத்தின் மேலும் அதற்கு முன்பாகவும் தெளித்து Then shall he kill the goat of the sin offering that is for the people and bring his blood within the veil and do with that blood as he did with the blood of the bullock and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. Vedana perukku puri idu clear ah. Now how many of you are able to understand it clearly? Motta moonru and totally it is three. Adile oru aattu kadavai kondral adu aasarippu koodarathirkagavum aasariyanukagavum. and when they uh, slay or uh, the first goat it is for the priest and for the tabernacle ni aasiripu kodarathirkaga engiradana vishayathai 16th vasana namakku solugirathu and it uh, when you read verse 16 you can understand it is for the tabernacle isravel putrarudiya theetugali nimittamum avargaludiya sagala paavangalinalum undana avargaludiya meerudalgali nimittamum parisutha sthalathirkaga praaya chittam seidhu அவர்களிடத்தில் அவர்களுடைய தீட்டுகளுக்குள்ளே நிற்கிற ஆசிரிப்பு கூடாரத்திற்காகவும் அப்படியே செய்ய கடவன் Kindly see the look at those words. Parisutta sthalathirkaga praya chittam seyya vendam. Make an atonement for the holy place. Thittukulu kulle nirkira aasarippu koodarathirkaga um appadiye seyya kadavan. And you shall do for the tabernacle of the congregation that remaineth in the midst of their uncleanness. So, moondrila ondru aasariyanukkaga um aasarippu koodarathirkaga um. and of the three one is for the priest and for the tabernacle innondru rendavathu edarkaga endru sonnal janangalukkanadhu and the second one is for the people adhai than 15th vasanathila vaasikka kettom and we heard about it in verse 15 ipo innum moonavathu onnu irukku and one more is it moonavathu enna seiyirathu and what to do with the third one moonravathu aattukadavai kolai seiyakudadhu and you should not kill the third goat adhai enna seiya vendum endru solli 21th vasanam solugirathu and verse 21 says what we should do with it adin thalaiyin mel aaron than irandu kaigalaiyum vaithu adin mel israel putrarudaiya sagala akramangalaiyum avargaludaiya ella paavangalinalum undana avargaludaiya sagala meerudalgalaiyum arikkayittu avaigalai vellattu kadaminudaiya thalaiyin mel sumathi adai adarkana aal vasamai vanandarathirkku anipivina kadavan and aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat and confess over him all the iniquities of the children of israel and all their transgressions and all their sins putting them upon the head of the goat and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness moona adha enna seiyano and what should you do with the third one aasari and aattu kadai thalaiyin mel kaigalai veithu the uh, priest should lay his hands upon the head of the goat isravel putrarudaiya sagala akramangalaiyum and kadavin mel seluthi viduvan and he would transfer all the iniquities and transgressions of the children of israel onto the goat adha enge anipi vida vendum endru solral vanandarathirkku anipi vida vendum and aattai and they have to send that goat into the wilderness அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அந்த வெள்ளாட்டு கடா அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் தன் மேல் சுமந்து கொண்டு குடியில்லாத தேசத்திற்கு போவதாக முதல்ல யாம் கிப்பூர் அந்த டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட்ங்கிற நாளில் என்ன செய்வார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் and you know what they do on the day of atonement that is the yom kippur 26 mani neram saapade saapada matanga fasting la irpaargal 
and they would be fasting for 26 hours அடுத்தபடியாக அந்த நாள் அன்றைக்கு பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இஸ்ரேல்ல எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆயிருக்கும் and on that day everything would be shut down in israel internet irukadu radio irukadu television irukadu trains odadu bus odadu borders close a irukum airport kuda close a irukum and there will be no internet no radio no television and all the borders and everything would be shut on that day and the nalla nam israel la maatikitan sonna avula da namaga adha pola paridhavamana oru vishayam vera edhuve kedaiyad and if we get caught on that day in israel then that nothing is more pathetic than that oru restaurant kuda irukal no restaurant would be open on that day naangal oru murai israel poi irundha poludhu tour group la bethlehem la thangi irukkara poludhu naan jerusalem la thangi irundhen and when uh, we went to israel one time and all the tour group were in bethlehem i stayed in jerusalem adu vandu friday naanga thangra naalaga maari vittathu and the day where we stayed in jerusalem was a friday அன்றைக்கு டூர் குரூப் நாங்கள் வந்து டெட்சிக்கு அனுப்பிட்டு நாங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஏன் டெட்சிக்கு போகணும் இந்த டைமில் முடியாதுன்னு சொல்லி அன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் வாக் போயிட்டு நம்ம நல்ல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி நினச்சி போனால் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட இல்லை எங்களுக்கு ஃப்ரைடே ஷபாத்துங்கிறத மறந்துட்டோம் நாங்கள் and we forgot that friday is shabbat and we sent the tour group to dead sea so that we could get some rest and after a walk we wanted to have a nice meal but since no restaurant to open we couldn't have anything அப்போ நாங்கள் அந்த நாங்கள் தங்கியிருந்த ஹோட்டலுக்கு ஃபோன் பண்ணோம் இன்றைக்கி உங்கள் ஹோட்டலில் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பனாக இருக்கான்னு கேட்டோம் ஸோ வி கால் இட் த ஹோட்டல் பே வி விஸ்டேங் அண்ட் ஆஸ் தம் வித் த ரெஸ்டாரண்ட் வாஸ் ஓப்பன் ஆன் தட் டே அவங்க சொன்னாங்க ஹோட்டல் கெஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் ஷபாத்துக்காக ஓப்பன் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் அண்ட் தி சேட் வி ஹவ் ஃபுட் ஓன்லி ஃபார் த ஹோட்டல் கெஸ்ட் அண்ட் வி ஹவ் ஓப்பன் இட் ஓன்லி ஃபார் த ஷபாத் நல்ல வேளை நாங்கள் தப்பிச்சோம் அந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் கெஸ்ட் ஆகினால எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு மீல் வேண்டி இருக்கு ஆகினால எங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி வைங்கன்னு சொன்னாங்க ஓகே நேம் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் எங்களை அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே விட்டார்கள் அண்ட் ஆஃப்டர் தி செக் டவுன் நேம் சின்ஸ் வி வர் கேஸ் இன் தட் ஹோட்டல் தி அலௌட் அஸ் இன்சைட் டு ஹேவ் அவர் மீல் அப்போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி ஃபேமிலியா உட்கார்ந்து ஷபாத்தி அவர்கள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன் தி ரெஸ்டாரண்ட் தி ஃபேமிலிஸ் வர் சீட் டுகெதர் அண்ட் தே வர் அப்சர்விங் தி ஷபாத் ஜெருசலேம்ல ஒரு ஷபாத் அன்றைக்கு ஈவினிங்கே இவ்வளவு கஷ்டமா இருந்ததுனா யாம் கிப்பூர் அன்றைக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை யோசித்து பாருங்க and just think how hard it would be in jerusalem because on the shabbat itself it is so hard to find food how hard it would be on the day of atonement or yom kippur and the yom kippur andrikki ippolude ivlo kadinam endru sonnal palayer paattu kaalathile naattu kadakalilam kollugira andha kaala kattangalile makkal evvolu paraparappaga irundirpargal endru yosithu paarungal and just think how the people would be excited on the day when they were uh, in the olden days when they literally slayed an animal for a sacrifice and the nalle avargal oru oru kuruvar solli kollugira vaalthu seidhi enna and what is the wish that they share with each other on that day ungalude peyar jeeva pusthagathil eludapatirpadaga may your name be written in the book of life அவ்வளவு பரபரப்பாக செயல்படுகிற ஒரே ஒரு நாள் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது இஸ்ரேல் தேசத்திலே பாவ நிவாரண நாள் and if there is a day which is the most busiest in the land of israel it is the day of atonement அந்த நாளிலே பழைய பாட்டிலே லேவி ராமு புத்தகத்தில் சொல்லப்படுகிற கட்டளை என்ன என்று சொன்னால் மூன்று வெள்ளாட்டு கடாக்களை பிடிக்க வேண்டும் on that day the condition which is laid out in the old testament is they have to take three goats அதிலே ஒரு ஆட்டுக்கடா ஆசாரியனுக்காகவும் ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்காகவும் and in that one goat is for the priest and for the tabernacle அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ள அகர்ந்திருக்கிற கிருபாசனத்தின் மேலே தெளிக்க வேண்டும் and he should take that blood and he should uh, sprinkle it on the mercy seat which is in the most holy place இன்னொரு ஆட்டுக்கடா ஜனங்களுடைய பாவ நிவாரணத்திற்காக and another goat is for the sin of the people avan ratathe eduthukondu maga parisutha sthalathirkkul poi kirubasanathin mel thalikka vendum and he should take the blood and he should sprinkle it on the mercy seat which is in the most holy place innor aattukadavai kollakudadu adan thalaiyin mele kaigalai veithu israelnudaiya sagala akramangalaiyum and aattukadavin mel sumathi adai vanandarathirkku anippi vida vendum and the next goat it should not be killed but they should lay it uh, their hands upon the head of the goat and put all the sins and the transgressions of the children of israel and send it into the wilderness adai pokkaadu endru solli solluvargal and it is called as the scapegoat baliyaadu onru pokkaadu onru 
there is a goat which is to be offered as a sacrifice and another is a scapegoat baliyadum yesu dan pokkadum yesu dan endru solli pokkad engiradana thalaippile naan oru seidhiye koduthirukiren neengal youtube la search panni paathinga andha andha seidhi neengal kekkalam i have given a message saying the jesus is the sacrificial lamb and also he is the scapegoat and you can find it in youtube and see that azazel engiradana thalaippile neengal thedi paarungal and you can search it in the heading or topic of hasasal varshathirku oru murai ovvoru varadamum pradhan aasariyan seiya vendi andha velaiyai ore murai aandavara yesu christ seidhu mudithu vittar and every year the uh, jesus christ uh, did finish the duty which the priest used to do every year yesu eppozhudhu seidhar adai and when did jesus do avarude maranathil aandavara adai seidhar and he did it in his death andavara yesu christunudaiya maranathin bolude parisuddha sthalathirkum maga parisuddha sthalathirkum idayil irukiradana thiraichile mel thodangi keel vare irandaga kilindudu endru solli nam vaasikka kettom and we heard that when jesus died the veil in the temple it was rain from top till down matthew matthew elidina suvishesham 27th adhigaram 51th vasanam and the gospel of matthew chapter 27 and verse 51 apolude deva alayathin tiraichile mel todangi keel varaikum irandaga kilindathu bhoomiyum adirndathu kanmaligalum pilandathu and behold the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom and the earth did quake and the rocks rent அது வரைக்கும் உள்ள என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாமல் காணப்பட்ட மக்களுக்கு அன்றைக்கு திரைச்சலை கிழிந்தபடியினாலே உள்ளே இருக்கிறதான காரியங்கள் அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரிந்தது until that day people did not know what was inside the behind that veil but once the veil was rent they were able to see it very clearly இப்ப கிருபாசனம் என்று சொல்லி அதற்கு பெயர் it is called as the mercy seat அந்த கிருபாசனத்துக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் பிரதான ஆசாரின் உள்ளே போக முடியும் and the uh, high, high priest can enter into the most holy place that is where the mercy seat is kept only once a year and the krubasanathirkullaga poga vendum endru sonnal yerkanave ellathiyum prepare panni kaiyila rathathodu kuda ulla avan ulle poga vendum and if he has to go into that mercy seat he has to be pre- already prepared and he has to go inside with the blood in his hands ipo and aasarin ulle poi அந்த ரத்தத்தை அவனால தெளித்து விட்டு அவன் திரும்பவுமாக வெளியே வருவான் இறையிலாளர்களால் கற்பனையாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இங்கே நான் உடைக்க விரும்புகிறேன் ஆசாரியன் அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் செல்லும் பொழுது இடுப்பிலே அவனுக்கு ஒரு கயிறை கட்டி கொண்டு வெளியே பிடித்துக் கொண்டு நிற்பார்கள் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உள்ளே போய் செத்துட்டான் சொன்னா அந்த கயிறை பிடித்து இழுக்கும் பொழுது அவனை வெளியே இழுத்து விடுவார்கள் என்று சொல்லியும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் and he would have heard that people would say that if he goes and dies inside people would pull him out with that rope adarku endha aadharam kedaiyadha appadi oru vishayame kedaiyadha bible la and there is no proof for that and there is no such thing mentioned in the bible enge bible la sollapatterukku avan kaiyai kattittu ulla povaan solli where it is written in the bible that he would put a rope around his hips and go inside idella nammudaiya karpanigal these are our imaginations enna nenikiraanga ulle poi setittan sonna avana thirumba poi yaarume edukka mudiyadhu and what people think is if he goes and dies inside nobody can pull him out israel la timna park engiradha nadathil or aasiripu koodara vandu paathinga sonna or replica typically adhe alavula aasiripu koodarathai pottu veithirukkrargal in timna park in the land of israel they have built a replica of the tabernacle எப்படி வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே அளவுகளிலே இருக்கிறதான ஒரு எக்ஸாக்ட் ரெப்ளிக்கா ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை நீங்கள் திம்னா பார்க்கிறீங்கிற இடத்துல இஸ்ரேவேலினுடைய சவுத் சைடு நீங்க பார்க்கலாம் and you can see uh, exact replica of the tabernacle which is put in timna park which is in the southern side of israel 2012 ஆம் வருஷம் டாக்டர் கால்கோக் அந்த இடத்திற்கு கொண்டு போய் எங்களுக்கு அழகான விளக்கங்களை அதிலே எங்களுக்கு கொடுத்தார் 
In 2012, Dr. Kalko took tears and he gave us beautiful explanations regarding it. பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கும் இடையிலே ஒரு பெரிய திக் வால் காணப்படும் யாருமே எளிதில் உள்ள போக முடியாது கர்த்தர் தான் ஒரு மனிதன் என்ன செய்யணும் சொன்னால் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆக்கி உள்ளே கொண்டு போக முடியும் வெளியே வரணும்னாலும் கர்த்தர் தான் வெளியே கொண்டு வரணும் and it is god alone who can uh, take that person by transformation and he is the one who can bring him out ninga nenikira mari ulla poi avan setittana velila kaira pudichi nam iluthittu avana panatha veli edutharlam appingira kadhaiyala nadakave nadakkad and just like our imagination when a person dies inside we can just pull him out with a rope so uh, such things are not possible ulle kirubhasanam endru solluvathu devunudaiya samugam When you say the mercy seat it is the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்திலே மரணம் என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை. There is no death in the presence of God. எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள்? How many of you agree to it? அங்கே ஜீவன் தான் இருக்கிறது. There is only life there. இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்க சொன்ன இவன் ஏன் அங்க போய் சாக போகறான்? And why does he go and die there? இவன் தான் ஏற்கனவே தன்னுடைய பாவத்திற்காக பரிகாரம் செலுத்தி விட்டு தான் உள்ள போறான். he already um, uh, atones his sin and then only he goes inside appo ulle poi yen avan marikka vendum and after that why should he die once he goes inside ninga velinaattukku poringa you go or to a foreign country yerkenave visa inga vaangittu pogum bolude anga poi ungale yen police officer pidikka poran once you get a valid visa here why would the police officer get you or catch you there edha vaipp iruka Is there a chance for it? இல்லவே இல்லை. No, there is no. உங்களை அப்ரூவ் பண்ணி தான் உள்ளே அனுப்புகிறான் அந்த நாட்டிற்குள்ளாக. He just approves and then only he allows you to enter into his country. ஏற்கனவே உங்களுடைய பாவங்கள் நிவாரணம் செய்யப்பட்டு தான் நீங்கள் என்ன எங்கே போகிறீர்கள் என்று சொன்னால் மகா பரிசுத்த தலத்திற்குள் போகிறீர்கள். And once your sins are atoned then only you are going inside the most holy place. அடுத்து தேவனுடைய சமூகம் and next it is the presence of god and the samugathirku peru kirubai aasanam kirubai amarndirkum idam and the place is called as the place where mercy is seated devunudaiya kirubai jeevanai kodukuma maranathai kodukuma would the mercy of god give you life or would it give you death aginal ange ulla poi manidan maripadarkum vaippillai avane kaiyire katti veliye elupargal endru solluvadum ellam nammal kattapatta kattukadaigal and there is no chance for a man to go and die inside and all the things saying that he would die and you have to pull him uh, through a rope all these are fictitious tales which are made by us hebrew nirvam 4th adhigaram 16th vasanathil hebrew nirbakaran solugira vishayathai vaasiyungal and let us read what the writer of hebrew says in hebrews chapter 4 and verse 16 adalal nam இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்று சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும் இப்ப நீங்க வந்து நம்ம தைரியமாய் கிருபாசன தண்டைக்குள்ளாக வரலாம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் திரை கிழிந்து விட்டது Now we can boldly enter into the throne of grace because the veil is rent. இப்ப கடைசியாக எபிரேயர் நிரப்பத்திலே 9வது அதிகாரத்திலே சில விஷயங்களை நாம் பார்த்து நிறைவு செய்ய போகிறோம். So we are going to see certain things in Hebrews chapter 9 and then finish. 12வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம். Let us hear verse 12. வெள்ளாட்டுகடா இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் neither by the blood of goats and calves but by his own blood he entered once into the holy place having obtained eternal redemption for us இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது so what is the scripture say unto us வெள்ளாட்டுகட இளங்காலை இவைகளுடைய இரத்தத்தினால் அல்ல It is not by the blood of goats or calves. தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார். But by his own blood he entered in once into the holy place having obtained eternal redemption. ஒரே தரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசித்தார். 
he entered in once into the holy place pradhana asarin varshathu varsha varsha nulayinu and the high priest has to enter every year ever once for all velai mudichitar and once for all he finished the work இப்பொழுது இந்த எபிரேயர் எண்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு மைனூட்டான ஒரு விஷயத்தை இதுவரை நீங்கள் பார்த்திராத ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுக்க போகிறேன் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை மனதன் முன்பாக கொண்டு வாருங்கள் and please bring into your mind the structure of the tabernacle அதற்கு சுற்றுச்சுவர் இருக்கிறது and you have an outer wall கிழக்கிலிருந்து உள்ளே நுழைய கூடிய வாசல் இருக்கிறது and you also have a gate through which that is on the eastern side through which you can enter vaasal kulla nulaindadume vandu pathinga sonna aasirippu koodarathinudaiya prakaram kaanapadum and as soon as you enter into the gate you can see the outer court of the tabernacle prakarathil kaanapadakoodiya rendu porutkal and two things which are found on the outer court mudalavathu balibeedam and firstly it is the altar irandavathu vengala totti and second it is the brazen laver idu irandum prakaram engiradan idathile kaanapadakudiya porukkal and all these two things are found on the outer court ondru bali seluthuvadarkaga one is to uh, make offerings innondru bali seluthapatta karangalil kaanapadukiradana rathathai kaluvi kaalgalai kaluvi vittu aasariyin ulle nulaivadarkaga vaikkapadukiradana vengala totti and another is the brazen laver where the, the priest or the levite has to wash his hands from the blood which he has obtained because of the sacrifice ipo vandu ipo ulla poninga na ulla kaanapaduvathu parisuddha stalam now as you enter you can find the holy place parisuddha stalathil kaanapadakoodiya moonru porutkal the three things which are found in the holy place ondru pon kuthu velakku one is the golden lampstand இரண்டாவது சமூக தப்பம் வைக்கப்படும் மேஜை செகண்ட் இஸ் டேபிள் ஆஃப் ஷூ பிரெட் மூன்றாவது தூப பீடம் அண்ட் தேர்ட் இஸ் தி ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸ் இது மூன்றும் காணப்படக்கூடிய இடத்திற்கு பேர் பரிசுத்த ஸ்தலம் and all these strings are found in the place called as the holy place அந்த தூப பீடத்திற்கு பின்னால என்ன காணப்படும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு திரை காணப்படும் and behind the altar of incense you can find a veil அந்த திரைக்குள்ளாக போகவே முடியாது and you cannot enter into that way varshathirku oru murai ore oru van mattum than ulleye sella mudiyum andha naal than paava nivarana naal and only once a year one person can enter and that too with the blood in his hand and it is the day of atonement ulle poninga enna kaanapadum and once he enter in what do you find there kirubasanam you find the mercy seat adarkku mele kerubinkal and about that you find the cherubims ivaigalai than ningal ulle paarpirgal and this is what you can see on the inside adai muluvudumaga solla vendum endru sonnal udanpidikai petti ark of the covenant endru solli solluvargal and it is called as the ark of the covenant ipo ethana per clear ah puriyudhu indha aasaripu koodarathile ipdi moonru pagudhigal irukkirad endru solli now how many of you are able to understand that there are three parts in the uh, tabernacle prakaram outer court parisuddha stalam holy place maga parisuddha stalam and the most holy place maga parisuddha sthalathirkullaga ore orthar dan varshathir koru muri dan pogamudiyum mattrapadi yaarume pogamudiyad and in the most holy place only one person can enter that too only once a year and nobody else can go inside ipo ninge enna nadandhadu endru solli ebrai nirbakaran sollugra vishayathai gavaninga now let us see what uh, the writer of hebrew says about what to please there ebrayer 9th adhigaram இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் எப்படி எனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்து விளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூக தப்பங்களும் இருந்தன அது பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்படும் Oh there was a tabernacle made the first wherein was the candlesticks and the table and the shoe bread which is called the sanctuary நல்லா கவனிங்க அந்த வசனத்தை பாருங்க என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி முந்தின பாகத்தில் குத்து விளக்கும் மேஜையும் மேஜையின் மேலே தேவ சமூகத்து அப்பங்களும் இருந்தன அதாவது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்க வேண்டிய 
இதுல எது மிஸ்ஸிங் இருக்குங்க and of the things which should be kept in the holy place what is missing here moonu irukunu sonna i told you three things should be kept here kuttu vilakku the golden lampstand samuga tappam veikkakoodiya mejai the table of shoe bread moona adu enna irukano and what is the third object which should be there dhoopa beedam the altar of incense ipo dhoopa beedam irukadala and is the uh, altar of incense uh, mentioned here illa no இப்ப என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க மூன்றாவது வசன நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க இரண்டாம் திரைக்குள்ளே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது அதிலே பொன்னார் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொற்றக்கடு பொதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியிலே மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனுடைய தளர்ந்த கோளும் உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன and after the second veil the tabernacle which is called the holiest of all which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid around about with gold wherein was the golden pot that had manna and Aaron's rod that budded and the tables of the covenant இப்ப நீங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ள போனீங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட் சைடு உங்களுக்கு உங்களுக்கு நுழைஞ்சதுமே ரைட் சைடு காணப்படுவது பாத்தீங்கன்னா சமூக தப்பத்து மேஜை and as you enter the holy place on your right side you can find the table of shoe bread left side ninga pathinga nu sonna menorah irukum on the left side you can find the menorah thiraikku before adavad and the border la thiraiya otti enna kaanapadum nu sonna doobai bidam kaanapadum near the border of the veil you can find the altar of incense oru naalum inda doobai bidam enge poga koodadu endru sonnal maga parisudha thalathirkkul pogave koodadu on any given day this altar of incense should not go into the most holy place inge ebrei nirbakaran sollumbolude enna vishayathai padivu seigira endradai paarungal and here see what the author of hebrew registers here parisuddha sthalathirkullaga rende rendu porutkalai than avar solugirar and he say mentions about two objects in the holy place irukka vendiyathu moonru and they should be actually three aanal irupadu irende rendu but there is only two mentioned here irukka vendiya moonru enna and what are the three objects that should be found valadupuram samuga tappathu mejai on the right side it's the a table of the shoe bread idadupuram menorah on the left side it is the menorah thirakku munnal doopa beedam and before the veil it is the altar of incense anal irupodho rende rende but there is only two found innum enga pochu and where did the other one go avar solugirar அதற்கு உள்ளே உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்த இடத்துல எது போயிருச்சு முன்னால எது தெரியுது தெரிகிறது இதை படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி தெரியுது and as you read it you feel as though you are confused ana idai neengal poi original text la padichinga nu sonna avargal seriyaaga vilakkam koduthirukkrargal but if you go and read it in the original text they have given you a proper explanation over there aandavara yesu christudaiya maranathirkku piragu after the death of our lord jesus christ pragaram irundathu there was an outer court or oh, sorry there was a holy place or a sanctuary pragaram pragaram outer court outer court there was an outer court adile balipidam vengala totti there was the altar and the brazen laver nam ellarkum theriyum adile baliyanavar yesu and we all know that it was jesus christ who was uh, sacrificed there nam ellarude kaalgaliyum avar kalivi nammai parisuddha sthalathirkkul kondu ponavar yesu and it was jesus christ who washed all our feet and it was he who took us to the holy place so yesu ude maranathirkku piragu ninga and room ku la pona and after the death of jesus if you go into that room rendu room a irundathu ore room a irchingrar avala dhaan vera thagavale illa ange and he says that the even though there was two rooms earlier now it has become one room there is no added information given there ipo ulla pona நீங்கள் முதல்ல பார்த்தால் ரெண்டு ரூம் ஆனால் இப்பொழுது எத்தனை ரூம் ஒரே ரூம் all year when you go inside you could have seen two rooms but now if you go inside it is just only one room என்ன நடந்துது so what happened அந்த ஸ்கிரீனை விலக்கிட்டார் ஆண்டவர் 
and god removed that screen ipa paatha eppadi therigirathu so now you see it how do you see it udanbadi kepettikku munnala dhuba bidam therigirathu now you can find the altar of incense just before the ark of the covenant yerkenave apdi dhaan irundathu already it was so munna pinnala or screen mattum dhaan irundathu and just a screen or a veil was behind it in the samuga tapath mejayum menoravam irukkira edathilund doorathula dhaan irukum dhuba bidam and the altar of incense would be a far away a bit far away from the table of shewbread and the menorah na enna seiyalam irukkaren sonna udumala petil irukkaren nammudaiya sabaiyinudaiya edathile namakku andha periya edathile oru periya aasirippu kodarathai poduvadharku naan jowm panniterken now i am praying to put an ark of the, the ta- tabernacle in a place which is an udumala petai ungalku theriyum nammudaiya edam perusu anga vandu aasirippu kodarathai poda mudiyum ungalku theriyum andha sabaiyila and you know our place is a very vast a big place and you can place the ark of the tabernacle sorry the ta- the tabernacle over there ipo pathina na vandu prayana pattu anga anga poi oodiyum seidhu bodithu kondirukken now i'm traveling and i'm teaching in many places inno rendu moonu varadathirku piragu prayanangal ella mudichittu na poi udumala pettila ukkandittu yaar ella tabernacle teach panna va kekka varrangalo anga ukkandu tabernacle teach panna mudi panni vechirukken naan and uh, what i'm thinking is after two or three years like i'll go and sit in udumala pete and if people want me to teach about tabernacle i'll sit there and teach them about the tabernacle yarkala israel pogu mudiyilo avargal ellarum inge vandu paathanga nu sonna anga or proper ana or teaching avargalukku anga notes guide ellame koduthu anda anda aasirippu kodarathai paarthu avargal yesuvai purindukollavadharku or vaaippai erpadatha vendum endru solli naan jebithu kondirukken I'm praying that I should make an opportunity for people who can now travel to the land of Israel let them come here and see a proper tabernacle which is being set over there and let them learn about Jesus because all the notes and everything would be there Ipa irukra budget la calculate panna 20 lakh rupees selavagiradhu adarku And in today's budget it is 20 lakh of rupees Anal jebikiren kartha nichayamai or naal kodupar adinge aasiripu kodarathi amaithu makkalukku bodhikira or vaaippai aandavar yerpaduthuvar endru nambugiren And I pray and believe that surely God would make me to do this and he would make me an opportunity so that I can teach the people about this Appala than inga karpanaiyile irukkumudiyadhu vadadhu iradhu puram irukkuma valadhu puram irukkuma idharkku adharkku edile evlo dooram irukkiradhu endradhana karpanaigal ellam irundhu neengal veliye vandu vidalam then you can kind uh, come out of all your imagination saying where all the objects would be placed ipo irukkira nilamik israel desukku povana 120 rupay 60000 rupay selavagirathu yes of now if you want to go to the land of israel it uh, it costs around 1 lakh and 60000 rupees udumala petta varadhukku evlo selavagum and how much it would cost uh, to come to udumala petta 100 rupa easy avadhu neenga padichittu poyiralam you can come easily and learn here etna per adu unmaiye nalla project adala adha potta makkalukku bodhikkalam endru solli etna per nambugireergal how many of you believe that it is a good project if you put it put up that structure you can teach unto the people ana adukaga neenga jebikkano what you should pray for it makkalukku enna puriyano what should the people understand ebrayer 9th adhigaram 1 2 3 4 4 vasanangal avargalukku puriyano people should understand hebrews chapter 9 verses 1 2 3 and 4 பழைய ஏற்பாட்டிலே யாத்திராகமத்திலே சொல்லப்பட்ட ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய இரண்டு அறைகள் ஒரே அறையாக மாறிவிட்டது எத்தனை பேர் அதுக்கு சந்தோஷமா இருக்குது இந்த எபிரே நிறுவனத்தில் இதை பார்க்கும் பொழுது How many of you are happy to see this in the Hebrews? இத ஆண்டவர் ஆ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே செய்து முடித்திருக்கிறார். And our Lord Jesus Christ has finished this on the cross. எல்லாருக்கும் அந்த கிருபாசனத்தை அந்த உடன்படிக்கையை பற்றி பார்க்க கூடிய பாக்கியம் கிடைக்காது. And not all would be privileged to see the ark of the covenant. எப்பொழுது பாளையம் புறப்பட்டாலும் உடன்படிக்கையை பற்றி சுமந்து செல்லுகிறவர்கள் அந்த லேவியர்கள் முதலாவது போய் விடுவார்கள் பின்னால தான் இந்த பாளையம் போகும். Every time the camp sets out to journey the priests the levites who carry the ark of the covenant they will go in the front and then the rest of the crowd would follow them Israel nudaiya and the palaya prayanathile ore oru murai mattum tha Israel janangal ellarume and the pettiyai paarthukonde kadandu sellugirargal endha edathilum sollunga paakkalam 
and only once when the children of israel journeyed in their lifetime they were able to see the ark of the covenant and while they were passing can you tell me where it took place the wooden bike petti pogum bodu paathikena sonna pagalile megam adarku mel elumbi irukum iravile akni adarku mel elumbi irukum makkal adai paarthukonde megas megastambathin valiyagum akni stambathin valiyagum ul prayanapattu povargal and uh, uh, during the day time the people would see the pillar of cloud and during the night time they would see the pillar of cloud hovering above the ark of the covenant and they would just look at it and go in their journey israel makkalile yaarume and the udanbidikai pettiyai kadandu sendradaga charitram illai and uh, the history doesn't uh, record anywhere where the children of israel saw the ark of the covenant and then walked on a ore oru murai mattum dhaan udanbidikai pettiye cross panni israel makkal ellarum pogrargal eppozhudhu enge and only once it is recorded that the children of israel saw the ark of the covenant and passed by where it is written israel makkal kadaisi edge ku vandutaanga yordan nadi avargalukku munbaga irukirathu and the children of israel have come to the edge and the river jordan is in front of them ஆசாரியர்கள் யோர்தான் நதியின் மேல கால்களை வைக்கிறார்கள் and the priests keep their feet on the river jordan உடன்படிக்கை பெட்டி சுமந்து செல்லும் ஆசாரியர்கள் அங்கே நின்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் and the priests who carry the ark of the covenant they are standing there அவர்கள் யோர்தான் நதியிலே கால் வைத்தபடியாலே தண்ணீர் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பிரிந்து நிற்கிறது and because they kept their feet on the waters of river jordan the uh, river jordan was separated and the water stayed on both side ipo israel makkal enna seigrargal nu sonnal and the wooden bedikki petti kadandu dhan kanaan desathirkkul pograargal now the children of israel saw the ark of the covenant and then only they passed into the land of canaan kadaisi ebreyan yordan nadiyai kadandu ulle pogum varai aasariyargal udanbidikai petti sumandu kondu andha yordan nadiyin mele nindru konde irukkirargal until the last hebrew crossed the river jordan and entered into the land of canaan the priests were carrying the ark of the covenant and they were standing on the river jordan appo da ellarume udanbidikai paathite poranga pettiye na now all the people were looking at the ark of the covenant and they were passing by inda udanbidikai petti dhaan engalai idhu varai nadathinathu this is the ark of the covenant which led us thus far kartrudeya udanbidikai ungaleyum ennaiyum vali nadathikondu munnale selgirathu and the covenant of god it always leads us front adu mattumalla nam devunudaiya rajyathirkkul solla vendum endru sonnal udanbidikai petti dhaan nammai ulle anupugirathu and if we want to enter into the kingdom of god it is the ark of the covenant which pushes us inside the kingdom of god ellarum ponadharku piragu dhaan udanbidikai petti kadaisiya ulle vandichu and only after all entered the ark of the covenant came last edhana perukku sandoshama irukirathu Now, how many of you are happy kadaisi isravelenayum desathirkkul anupi veithathu inda udanbidikai petti and it is the ark of the covenant which even allowed the last of the israelite to enter into the promised land nam udanbidikai makkal we are the children of the covenant devunudaiya udanbidikai ungaleyum enniyum nichchayamai parama kaanaanukkul kondu vandu serkum engra nambikai namakku vendum and we should have the hope that the ark of the covenant of god would surely take us into the kingdom of god maga pradhan aasariyane mattumalla inda melkisedekin murameen padi vanda inda pradhan aasariyano nam ellarum udanbidikin valiyaga ulle kondu vandirukkar not only the high priest but this great high priest who came in the order of the melkisedek he brought us all inside this levi ragamathil sollapatta paava nivarana naalile எது சாத்தியம் இல்லையோ அதை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவியின் மரணத்துல சாத்தியப்படுத்தினார் என்பதே இன்றைக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி and the news that we have to know today is that which was not possible on the day of atonement in the old testament jesus christ made it possible uh, uh, because of his death on this day of atonement rendu room illa inimel ore room da angiradhu ethana per sandoshapadukireenga how many of you are happy because there are no more two rooms but just one room irand araigalai enakkaga ore araiyaakinir yesuve Lord Jesus you made two rooms into one for me. உம்முடைய மரணத்திற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். We thank you for your death. நீர் எனக்காக மரித்தீர். You died for me. நீர் எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர். You were buried for me. நீர் எனக்காக உயிரோடு எழுந்தீர். 
you rose again for me enakaga thirumbum varapogiraa andavare and you are going to come back again for me andavara yesu christ nammela kirubai veithirukkar our lord jesus christ has been gracious upon us andavara paathu solunga unga kirubai periyad raja lord your grace your mercy is great thairiyamai kirubaasana therikke neraai naan varugiradhu andavare Lord I come boldly before the throne of grace. எனக்காக பாவ நிவாரணத்தை செய்த கிறிஸ்து. And you were Christ who made atonement for me. அப்பலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் காத்துக்கணும் அவங்க. And uh, in the olden days they had to wait for one day per year. ஆனா இன்றைக்கு but today நம்ம இன்றைக்கு வேணாலும் நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் அந்த நாள் நமக்கு பாவ நிவாரண நாள். On any day if we confess our sins it is a day of atonement for us. இன்றைக்கு உங்களுடைய பாவம் மூடப்பட முடியுமா? Today can your sin be covered? ஆமா. Yes. நாளைக்கு அது நடக்குமா? It can it happen today and tomorrow? பழைய பாட்டில் அது நடக்காது. But in the old testament it cannot happen. இன்னைக்கு முடிஞ்சிருச்சுனா அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும். If it is over or done away today then you'll have to wait till next year. நான் நீங்க என்ன நினைக்க கூடாதுன்னு சொன்னா இன்னைக்கு இல்லாட்டி பரவால நாளைக்கு வேணா நம்மளுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்து கொள்ளலாம் என்று நீங்க நினைக்க கூடாது. You should not think if if it is not possible today let me confess my sins tomorrow. ஏன் அப்படி நினைக்க கூடாது? Why should we not think like that? நாளைக்கு எல்லாம் போய் தேடணும் பண்றது. What happens if you are not there tomorrow? அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றே ரட்சணிய நாள். That is why it is said that today is the day of salvation. இன்றைக்கே மனம் திரும்புவோம். And let us uh, repent today. இன்றைக்கே நம்முடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்வோம். Let us confess our sins today. ஜெபிப்போம். இரக்கத்தில் ஐசுவரிய முள்ளங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்படுகிற நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். ஆண்டவரே லேவி ராகமத்தை தொடர்ந்து தியானித்தவரே எங்களோடு கத்தாவை இருந்து வழிநடத்துகிறீர் எங்கள் மேல் பாராட்டுகிற நல்ல கிருபைக்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லி உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிற ராஜா. தகப்பனே கத்தாவே யாம் கிப்பூர் என்கிறதான பாவ நிவாரண நாளை நாங்கள் தியானித்தோம் ஆண்டவரே தகப்பனே கர்த்தாவே இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் கொல்லப்படுகிறது ஒரு ஆட்டுக்கடா போக்காடாக விடப்படுகிறது கொல்லப்படுகிற ஆட்டுக்கடாவும் சரி போக்காடும் சரி நீர்தான் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே எங்களுக்காக பலியா நீர் எங்களுக்காக போக்காடாக மாறி நீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரங்களை சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே வருடத்தில் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே பிரதானாசாரியின் உள்ளே செல்லுகிற அந்த விஷயத்தை ஆண்டவரே ஒரே ஒரு முறையில் நீர் செய்து ஆண்டவரே தகப்பனே வருஷம் தோறும் செய்கிற விஷயத்திற்கு ஒரு பெரிய முற்றுப்புள்ளி வைத்தீர் ஆண்டவரே பிரதானாசாரின் மட்டுமே செல்லக்கூடிய ஒரு அறைக்குள்ளாக அந்த இரண்டு அறைகளை ஒரே அறைகளாக மாற்றி ஆண்டவரே எங்களையும் ஆண்டவரே கிருபாசன தண்டிக்கு நேராய் கொண்டு வந்தீர் உடன்படிக்கை பெற்று இஸ்ரேவில் மக்களை காணானுக்குள் கொண்டு சென்றது ஆண்டவரே எங்களையும் ஆண்டவரே தகப்பனை கர்த்தாவை உங்களுடைய உடன்படிக்கையின் மூலமாக பரமகானுக்குள் கொண்டு செல்வதற்கு நீர் போதுமானவர் என்பதை அறிக்கை செய்து ஜபிக்கிறோம் அந்த ஒரு பிள்ளைகளையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே இந்த வாரம் முழுவதும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய போக்கு வரவை ஆசிர்வதியும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கையின் பிரயாசங்களை ஆசிர்வதியும் வேலை ஸ்தலங்களை ஆசிர்வதியும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வீட்டினுடைய அப்பம் தண்ணீர் ஆகாரத்தை ஆசிர்வதியும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் தேவனுடைய கிருபையும் இறக்கும் அனுகிரகம் இருந்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த பருவநிலை மாற்றத்தினால் கத்தாவை எந்த பாதிப்புகளும் கத்தாவை யாருடைய சரீரத்திலும் ஏற்படாதபடி ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் உடைய ரத்த கோட்டைக்குள் மூடி மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜபிக்கிறோம் எந்த விலவீனங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் எல்லா விலவீனங்களையும் நாங்கள் கடிந்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சத்துருவின் போராட்டங்களுக்கும் ஆண்டவரே சரீர பலவீனங்களுக்கும் உடைய பிள்ளைகளை நீர் வழி விலைக்கும் உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஏகோவா ஈரேவாக தேவைகளை சந்திப்பவராக ஏகோவா ராபாவாக கத்தாவே பலவீனங்களிலே விடுதலை கொடுப்பவராக ஏகோவா சிட்கேனுவாக நீதியின் பாதையில நடத்துகிறவராக ஏகோவா ஷம்மாவாக எப்பொழுதும் உடைய பிள்ளைகளோடு நீர் கூடவே இருந்து நடத்துகிறவராக நீர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் வழி நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற பெற்ற நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜபம் கேளும் பரிசுத்தம் உள்ள பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானவருடைய அந்யூனிய ஐக்கியமும் சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் கூட கர்த்தருடைய வருகை பரிந்தம் நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமையனுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் ஷலோம் என்று சொல்லுகிறோம் காட் பிளஸ் யூ 